Bună seara, dragi prieteni, în această frumoasă seară de luni, în care primăvara a bătut de mult la ușă și Paștele vine, sărbătorile se apropie, se prelungește în tâi mai, lumea pleacă, se relaxează și se stabilizează emoțional. Ei bine, stabilitatea emoțională, zic și eu că nu e bine să fie doar de sărbători când planetele se așează într-un anumit fel, când Uh, orarul calendaristic, uh, religia spune că trebuie să fim mai așa într-un anumit fel, să ne liniștim, să ne calmăm, să, ne, să devenim mai cumpătați, mai smeriți, mai curați. Uh, și aș spune că e bine să o avem în fiecare zi și să trăim cu ea, să facem un mod de a trăi cu ea. Pentru că dacă învățăm să trăim cu curățenia emoțională zi de zi, atunci o altă partea vieții începe să uh, răsară și anume, uh, fapt, vă las pe voi să descoperiți care este aceea, dar eu zic că ar fi o stare mult mai utilă vouă înși vă, cât și mie însumi, cât și uh, celor dragi nouă. Azi m-am gândit să intrăm cu, uh, bună Dorin, bună Gabriela, să intrăm cu care sunt de fapt situațiile vieții noastre care ne duc pe noi să ne pierdem cumpătul. Că ni se întâmplă des să nu putem sta într-o așezare interioară și ne, ne dislocăm de realitate, ne dislocăm de bunătate, ne dislocăm de fericire și ne relocăm într-o stare care uneori se numește nervi Altor se numește îngrijorare, supărare și așa mai departe. Ei bine, vreau să facem din această emisiune o discuție și împreună cu ajutorul vostru care ne poate așeza mai bine cum să nu ne mai pierdem controlul emoțional și cum să ne stabilizăm mai mult. Dar mai întâi, Uh, cel mai adesea, din ce observ eu, din ce văd eu, noi ne pierdem uh, controlul emoțional și ne pierdem, de fapt, starea, că despre asta este vorba, ne pierdem starea atunci când așteptările noastre nu se ocupă cu ceea ce vine din exterior. Și pentru că exteriorul uneori ne dă altfel de cum vrem noi să ne dea, ne supărăm și ne întristăm și ne uh, alterăm starea. Cum am gândit că uh, așteptările ar fi util pentru noi să încercăm să le lăsăm uh, un pic deoparte ca să observăm că atunci când ni se întâmplă așa într-o stare frumoasă de Paște sau de Revelion sau de Crăciun în care lumea este mai în bucurătoare, om cu om, așteptările sunt mai mici și nu ne așteptăm de la ceilalți să se comporte într-un fel sau altul. Și atunci când nu avem așteptări, apare noi o oarecare acceptare a ceea ce este în jur. A faptului că un om are poate anumite probleme, îl acceptăm, nu e nimic, merge mai departe. Uneori unul ne cere ceva, nu e nimic, merge mai departe și îi dăm. Ca altul ne frustrează că n-a putut să vină la fix la masa pe care am pregătit-o pentru ei. Nu-i nimic, merge mai departe, acceptăm. Așadar, în acele momente de sărbători, cum o să fie și acum de Paște, o să vedeți că aveți niște zile în care nu aveți așteptări deloc de la nimeni. Așa o stare frumoasă în aer, plutește. Dar, după aceste zile sau înainte de aceste zile, așteptările noastre sunt cam în fiecare zi și există, așa ne-am obișnuit, că ne-am creat manifestarea, comportamentul și cu cât mai multe așteptări avem de la ceilalți, cu atât mai mult ni se va strica starea, pentru că ceilalți nu ne vor da tot timpul cum vrem noi. Una din secretele neașteptărilor sau stării în care să nu mai stăm în așteptare este 
acceptare la tot ceea ce vine. Când tot ceea ce vine din exterior, care în mod normal până ieri ne-ar fi deranjat și ne-ar fi indispus și ne-ar fi iritat, e bine dacă vrem să ne însușim această nouă caracteristică, acceptarea, să o numim, Alexandru, vreau de asta să fiu, să accept mai mult și cam tot ceea ce vine să iau cum este și să mă bucur de ceea ce vine și cum este. Și dacă îmi însușesc această stare de acceptare la tot ceea ce este și vine, am șansa să mă păstrez pe mine ca om într-o stare mai bună, indiferent ce se întâmplă în jur. Dacă am așteptare de la iubit al mea, de la iubitul meu să-mi dea ceva, să-mi creeze, să-mi vorbească într-un fel, să se manifeste într-un fel cu mine, cel mai probabil, pentru că nici acest om de la care am așteptări nu are o zi prea fericită și a avut o zi grea, să nu-mi dea ce vreau eu, să nu-mi dea un zâmbet, să nu-mi dea o îmbrățișare, să nu-mi dea o stare bună. Și când nu-mi dă, păi ce faci, de ce nu-mi dai? Păi eu dacă nu primesc nici eu nu-ți dau. Și așa mai departe și cercul vicios s-a creat. Și într-o familie unde există unul care uh, are o stare nefastă, o preiau și ceilalți. Pentru că toți se așteaptă la el ca acel om să dea tonul stărilor în casă. Are om o stare nefastă, toți ceilalți din casă au o stare nefastă. Are om o stare bună, e fericit, a mers bine la lucru, toți ceilalți au o stare bună. Însă eu nu vreau asta pentru voi. Da? Vasile, Cristina, Adrian, îmi pare bine că sunteți în această... Vă aștept și cu întrebări, pentru că sigur aveți întrebări. Spuneam în această seară la ce pierdem când nu ne controlăm emoțional, că așteptările sunt primele care ar fi util, verificați voi, să dispară din comportamentul nostru. Dacă așteptările dispar, așteptările de la ceea ce vrem să ne facă alții nouă, că așa ne-am obișnuit, că așa ne place, că așa ne e confortabil, dacă renunțăm la acestea, se creează puterea în om să se stabilizeze mai mult, să se echilibreze mai mult, să se ajusteze, organizeze mai mult în interior. Dacă el este uh, așteaptă ca soția să-i vorbească într-un fel copilul, să vorbească într-un fel să primească acele rezultate, acele, acei bani, acel comportament la ceilalți, așa cum preferă el, când ceilalți nu vor oferi așa cum preferă el, omul se va supăra. Ei bine, așteptările, da, sunt primul mecanism pe care eu îl văd la oamenii care uh, suferă. Suferă din multe motive, dese de altfel. Suferința e bună, dar e bine să ai tot timpul un scop. Și pentru că vă doresc, vreau să vă păstrați cât mai mult starea înăuntru vostru, căutați să lăsați așteptările și să luați acceptarea. Îndepărtăm așteptările, lăsăm acceptarea să intre. Îndepărtez acceptările, le scot, le arunc, le evapor, le duc la gunoi. Și las acceptarea să vină la ceea ce este. La ceea ce este în mine. Acceptarea este dacă cineva în fața mea nu-mi place ce îmi spune, nu-mi place ce îmi face, acceptarea este să observ, să înțeleg și să merg mai departe. Și poate să folosesc ceea ce spune acest om care mie nu-mi place. Acceptarea poate să fie din ceea ce... Cel mai greu este atunci când ceva e în disconfort cu starea mea. Dacă vreau să mă păstrez, mă păstrez în acceptare, de multe ori o să fie un pic greu, la început, până când ne formăm constanța în acceptare. Acceptarea, știți foarte bine, este promovată ca o modalitate prin care înțeleg ce se întâmplă. Nu doar tac, nu doar uh, tac și îmi văd de treabă mai departe și ignor, nu. Acceptarea este forma prin care eu înțeleg fenomenul că acel om e nebun, că are o problemă, că e iritat, că e supărat, că e nervos, că și-a pierdut jobul și și-aruncă în mine 
iritabilitatea. Și sunt destui în ziua de astăzi. Slavă Domnului că avem în noi această capacitate, pentru că vă aflați în această seară de luni, 22 aprilie, aici, și vreți să aflați ce se întâmplă, observați, verificați mai degrabă, că atunci când aveți așteptări, suferiți mai mult. Când nu aveți așteptări, acceptați mai mult. Și vă păstrați starea emoțională mai mult. Și vă cultivați înăuntru emoționalitatea. Petruța spune că e o luptătoare, se luptă cu timpul, cu planul Universului pentru mine. Se luptă cu obstacole. Într-adevăr, viața este compusă din obstacole, trecem prin ele, trecem pe lângă ele. Bună, Camelia. Lui Petruța este teamă că nu dețin frâiele vieții mele. Bun, vei, va veni timpul când vei accepta că ceea ce este, este și vei accepta frâiele vieții tale mult mai ușor. Cu timpul le vei uh, rezolva. Vă spuneam că, și înainte să spun ce urma să zic, avem aceste cursuri pe care le găsiți la mine pe site alexandrupleșa.ro slash cursuri video. Am mai adăugat încă unul astăzi, ca bonus, am mai băgat aici, despre dezvoltarea carierei profesionale, care e fierbinte, care e cald și care nu o să stea mult aici pe piață. Acestea trei, printre care echilibru emoțional, este un curs de 10 video 33 de exerciții care întăresc emoțiile, întăresc gestiunea emoțională și dau energie omului să facă ceea ce vrea mai departe, să se stabilizeze. Aveți de asemenea acest canal de YouTube unde până acum suntem vreo 14.000 de abonați și vă mulțumesc pentru asta cei care vă aflați în această seară aici, unde uh, s-au strâns cu voia dumneavoastră o serie de oameni care verifică și nu cred aceste lucruri spuse în acest canal de YouTube. De asemenea, am și acest grup de Facebook care este privat. Nu se poate șerui, nu se poate vedea decât dacă ești membru din acest grup. Postez de trei ori pe săptămână lucruri care nu le arăt nicăieri în altă parte și sunt stricte din înțelegerea și experiența mea proprie. Și de asemenea, ca să ne întoarcem la cum să ne Controlăm și, de fapt, care sunt efectele, pentru că efectele le vedem des, ce pierdem atunci când nu ne controlăm emoțional. Exemplele știți, le știți cu toții. Exemplele sunt în relațiile pe care le avem cel mai rapid. Exemplele acolo sunt când nu vă puteți stabiliza emoțional, dacă nu puteți să acceptați ceea ce este, Căutați, prin verificate, prin a nu crede, să vă lăsați în tăcere un pic. Fără să zbieri, fără să urli, fără să țip, fără să te manifesti negativ, fără să iriți pe altul, fără să aduci uh, decibeli în plus, fără lucrurile astea. Și să stai un pic în tăcerea aceea care e greoaie și care îți vine să te argumentezi omului din față. <coughs> și dacă reușești să stai în tăcerea aia, după un timp, o câteva minute, poate 10 minute, poate o ore, vei avea o înțelegere care e combinată cu acceptare, care e o stare de bine. Și vei vedea că acea flacără negativă din voi sau din tine a trecut. Dacă în schimb vei intra cu decibeli la maxim și vei irita starea, cât și situația prin argumentele care sunt deprisos într-o stare de conflict, vei vedea că mai rău faci, atât, atât voi cât și ție. Și direcția mea, sugestia mea este să stai un pic în tăcerea aia interioară ta și să cauți, dacă vrei să te gândești, dacă vrei să accepti, ce soluții ai. Relațiile suferă cel mai rapid. Relațiile cu cei dragi, relațiile cu cei de la muncă, relațiile cu prietenii suferă când eu nu mă simt bine. Dacă eu drom, dorm prost în seara asta, sună cocoș din la trei, n-am dormit bine, mă trezesc cu fundul în sus, Mă, mă simt iritat și după aia mă duc la muncă, vorbesc cu oamenii, vorbesc cu familia, sunt într-un uh, mare uh, lucru cu oamenii din jur 
Dacă starea mea nu este bună, îi influențez și pe ceilalți. Le dau și lor. Și așa propag în jur energie odioasă. Da? Care din cauza faptului că eu nu m-am cumpătat pe mine, o dau și altora. Și mă faultez pe mine cât îi faultez și pe ei. După aia, când nu mă controlez emoțional, unde se mai duce? În productivitate. Gândurile nefaste pleacă din emoții nefaste. Și emoții nefaste pleacă din gânduri nefaste. Dacă fac aici o schimbare, vreau să schimb gândurile, voi schimba și emoția. Și partea și mai bună, că dacă schimb emoția, automat schimb și gândurile. Cumva sunt corelate. Și o să observați foarte ușor că atunci când vă schimbați starea, se schimbă gândurile. Gândurile se, sunt mai curate, mai productive situației, conflictului. Iar dacă vă schimbați doar gândurile, se aduce aminte, de exemplu, că cu acest om care mă certe, soțul meu sau soția mea, m-am căsătorit cu el, cu ea, pentru că ne iubim, cea stare negativă de conflict din interior dispare. Se duce la gunoi. Și vei fi capabil să mergi către acel om să-l ajuți, să-l îmbrățișezi, să găsești o soluție de comun acord altfel. Spune Janet, cum rezolvăm emoțiile față de un client care urlă la tine, care vorbește de sus cu tine, că e superior, evident, și că mereu trebuie să-i zâmbești. Clientul chiar are mereu dreptate. Este un film care e dur. Nu vă sfătuiesc, vă uitați la el că e foarte dur. Se numește Hotel Mumbai. E foarte tare filmul. E foarte dur și instigul la niște chestii. Și acolo e o replică în care, de fapt, da, clientul are dreptate dacă vrei să-i dai dreptate. Dacă vrei. Dacă nu vrei, nu-i dai. Dar în filmul ăsta, în Hotel Mumbai, uh... <laughs> ospătarea unui restaurant salvează de la moarte mai mulți oameni pentru că știau că tot timpul clientul este pe primul loc. E o situație extremă, dar atât de bine construit filmul încât te faci să crezi că într-adevăr un client pe care tu îl servești, îl servești cu totul. Cu totul. Chiar dacă el e superior, chiar dacă e diferit, țipă, urlă, da? decât dacă te agasează, te enervează personal și are ceva personal cu tine. Dacă are cu compania, atunci tu susții compania, că de asta muncești pentru ea. Dacă are ceva personal cu tine și nu îi place de tine, îi poți spune că acel comportament al lui este... Nu ajută pe nimeni. Bun. Alte întrebări, dacă mă sunt, dacă nu, la 9.30 avem webinar pe Zoom, aveți link de înscriere mai jos și discutăm și mai interactiv acolo cu întrebări și răspunsuri despre situații de viață. Așadar, dragii mei prieteni, pentru că îmi doresc foarte tare să vedeți care sunt efectele faptului că nu ne controlăm emoțional, le puteți verifica în stare de familie, în productivitate, că la asta rămăsesem în productivitate, în faptul că atunci când eu nu sunt bine emoțional, nu memorez cum trebuie, nu judec situația cum trebuie, nu ofer energie situației din jur cât trebuie, nu cresc relații din jur, nu cresc munca pe care eu o fac, nu o cresc. Și atunci, când vreau să mă echilibrez cu mine, o să văd că și la muncă produc mai mult. Deci productivitatea în muncă este un efect al echilibrului emoțional interior. Că vreau să mă, să cresc, să câștig mai mulți bani, să am un job mai jmecher, eu cu mine am nevoie să fiu stabil, să nu am valori. Că o să vedeți, cei care sunt în conducere, de obicei, în conducerea companii, instituții, guverne, țări, corporați și așa mai departe, toți au o cultură zdravănă a echilibrului emoțional. Au trecut prin multe și se pot păstra într-o capacitate constantă de echilibru. Nu își pierd cum pot nu urlă la angajați, nu țipă, nu aruncă cu tigăile prin firmă. Și acești oameni, pentru că sunt stabili, sunt propuși, cei mai de seamă, cei mai mari conducători sunt stabili emoțional. Și nu își dau voie să-și piardă cumpătul și să-i vadă angajat, să-i vadă CEO, să-i vadă 
directorii să-i vadă uh, oameni de la poartă. Nu. Oamenii din clasele înalte, dintr-o societate, de orice nivel de decizie vrei tu, de orice nivel de conducere vrei tu, sunt oameni care își echilibrează foarte, foarte bine stările. Și-au luptat, și-au muncit, și-au s-au autoeducat în acest demers. Dacă ar fi fost acolo sus și ar fi venit unul și ar fi spus, bă, neaprimare, ia te rog frumos, vină tu aici la noi și dă-ne și nouă ceva cartofi să mâncăm. Ar fi coborât primarul să se înjure cu oia să se, da? Nu. Primarul lua decizii înțelepte. Controlându-se și găsind o situație, o soluție convenabilă pentru omul nemulțumit. Așadar, productivitatea muncă atunci crește foarte mult când există echilibru, balans, control emoțional. Ce se mai pierde când nu, spune Petruța, aceste emoții trebuie descărcate. De exemplu, o persoană pe care o iubesc mă supără, plâng. E ok? Da. Uitați, verificați chestia asta. Când plângem, dăm energia la o parte. Energia care poate să fie folosită către scopuri în găsirea soluțiilor. Când plângem, eliminăm energia și nu, nici soluțiile nu vin. Doar așa, o stare mai letargică. Dar când, în loc să, și poate uneori, uneori, verificați, ne abținem să plângem într-o situație grea, păstrăm energia în trup și o transformăm într-o soluție ca să găsesc cum să ies în acel conflict, în acea problemă. Pentru că tot timpul soluțiile au nevoie de energia omului. Nu, nu vin de la sine soluțiile, nu apar, nu cad din cer. Soluțiile sunt urma, efectul energiei umane. Bun. Uh, ce mai pierdem când nu ne controlăm? Da, pierdem cel mai mult, cel mai prețios lucru al nostru. Pierdem starea dinăuntru nostru, pierdem jovialitatea sau bucuria sau atenția față de viață, tot ceea ce ne-a dat ea. Și nu mai ne simțim bine în pielea noastră, nu mai avem încredere în noi, nu mai vrem să dăm ochii cu unii oameni. Ne, ne schimbăm starea foarte rapid. Da? Cel mai important lucru la noi este să căutăm și după aia la ceilalți să oferim altora, este să căutăm să ne echilibrăm starea. Noi nu ne echilibrăm acum pentru că avem așteptări, am spus, pentru că noi încă nu învățăm să acceptăm, am spus, pentru că noi încă nu învățăm să găsim soluții, am spus, și pentru că încă nu avem antrenamentul să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru. Să înțelegem că unii oameni au probleme, că unii oameni au lipsuri, că unii oameni poate sunt un pic puțin, că unii oameni sunt foarte fericiți, deci nu înțelegem pe ea, deci nu urmăm pe ea, că alți oameni sunt foarte uh, sfătuitori, că alți oameni sunt uh, foarte prietenoși, foarte iubitori. Și fiecare segment din jurul nostru, toți avem astfel de oameni în viață, toți, de la fiecare învățăm ceva și de la fiecare preluăm câte ceva. În uh, echilibru emoțional, acceptarea trebuie adusă, răbdarea, toleranța, cât și dorința să îmi păstrez starea indiferent oriunde mă duc cu oricine fac, cu oricând sunt. Cu cât mai mult eu mă... Mă scuzați, să oprim telefonul. Așa? Cu cât mai mult eu mă duc într-o stare să îmi păstrez acest control emoțional, cu atât mai mult eu voi oferi și altora. Eu voi deveni inspirația, fascinația, exemplul altor oameni. Dacă mă duc și doar preiau și nu dau nimic în jur, pierd. După cum bine știți, definiția Buddha spunea o mie de lumânări, dacă aprinzi dintr-o lumânare, lumânarea din care ai aprins tu nu se stinge. Așadar, tot ceea ce tu oferi în exterior, este pentru că tu te-ai aprins și poți oferi balans, poți oferi echilibru, poți oferi 
jovialitatea exteriorului tău. Și poți oferi din tine fără ca tu să te stingi. Și cu cât mai mult exersezi această stare, cu atât mai mult tu nu o să mai fii afectat, ci tu o să fii cel care deține, de, de, devine proprietarul momentului respectiv și oferă altora. Bun, dragii mei prieteni, această seară am vorbit despre cum să ne controlăm și care sunt efectele când, când nu ne controlăm emoțional, pentru că sunt destule, familie, relații, prieteni, job, orice, orice întreprindem și într-un business, dacă vrem să facem o afacere și nu putem să ne controlăm și să determinăm stări emoționale clienților noștri bune, la noi business. Ați văzut că marile companii din lume își trăinuiesc oamenii ca să ofere o stare de credibilitate, o stare de prestigiu, o stare de uh, siguranță omului. Acei oameni cumpără. Dar, dar uh, acest mers al uh, construirii stărilor bune este deja crescut. Corpor- corporațiile mari îl fac. Ai nevoie la noi, cei de aici îndrădnici și din lumea socială, să-l facem cu toții. Pe de asta vă pierdeți azi 30 de minute Acum poate 30 de minute la webinar și după aia veniți și practicați sau veți practica e, cât mai mult pentru a vă gestiona corect emoțiile. Vă spuneam că la mine pe site avem aceste cursuri video și astăzi am mai băgat încă unul foarte tare care îmi place foarte mult. Dezvoltarea carierei profesionale este proaspătă, s-a lansat astăzi, luni 22 aprilie care nu o să fie prea mult pe piață, o să o scot când își atinge numărul de utilizatori ca să-l facă, să-l verifice oamenii. Iar echilibrul emoțional este un curs de 33 de exerciții în 10-11 video care arată gestiunea corectă, controlul emoțional, încât noi să ne vindecăm, să ne sănătoșim și să ne curățăm emoțional de tot ceea ce este în jur. De asemenea, avem și cursul de slăbit, scăpat de burtă și de renunțat la fumat pentru cei care încă vicile le uh, îi țin în viață. De asemenea, avem acest grup cu aproape 13-14.000 de utilizatori uh, de subscriberi uh, și pe această care vă mulțumesc care vă aflați printre voi aici în această seară. De asemenea, acest grup închis uh, în care nimic nu poate fi șeruit în afară, nu se poate șerui, e un grup privat în care postez vreo pe săptămână lucruri pe care uh, sunt din înțelegerea din cercetările mele, investigațiile mele și sunt pentru a crește o anumită categorie de oameni care vor acest lucru. Și de asemenea avem și acest e-book 44 de metode pentru a depăși obstacolele. Dragi mei prieteni, vă las în această seară cu această situație pe care să o verificați voi în viața voastră în care noi, voi, nu puteți să vă așezați, de asta am făcut această emisiune, ca să vă puteți așeza emoțional înăuntru încât să furnizați și altă. O să vedeți că în jurul vostru vor fi oameni care nu vor reuși. Chiar dacă voi veți reuși și vă veți putea controla, că aveți un conflict, bravo vouă, munca voastră, felicitări, o să vedeți că cel din jurul vostru le va fi mai greu, pentru că nu au același interes cu al vostru să se controleze. Unii vor să țipe, să urle, să se grăbească. Hai mă, dăm făm urlă, hai, devin o dată. Da? Și o să fie într-o continuă stare de negativitate și nerăbdare și lipsă de acceptare. E treaba lor. Sau îi lăsați să fie cum sunt și mergeți voi către drumul vostru interior, echilibrându-vă, balansându-vă prin a vă păstra starea indiferent ce se întâmplă afară și acei oameni care sunt lângă voi vor fi poate fascinați într-un timp de modul vostru de a fi. Și astfel, prin, nu doar simplu fapt că veți deveni exemple, ci veți deveni poate ghizi, poate ghizi de familie, ghizi de uh, firmă, ghizi de corporație, uh, ghid de prietenie, uh, ghid de călătorie și așa mai departe, ghid de uh, oameni care ai în jur. Și tu fiind un ghid vei putea să ai în tine sau ai creat în tine puterea de a te balansa oriunde mergi. Iar vă dau exemplu, ghid de călătorie. Când au probleme, la priorită avionul trebuie să schimbe avionul, trebuie să mai cumpere, să pierdă banda, nu se impacientează. 
găsesc soluții pentru că s-au antrenat întru asta. Sunt destule cazuri pe care le cunoașteți în care uh, oamenii se antrenează pentru echilibru spiritual. Echilibru spiritual este un efort individual. Puțini oameni îl au în familie, puțini oameni îl au în contextul unde muncesc sau învață. Cei mai mulți dintre noi, toți, din plebea socială, în dărădnicii, e nevoie să muncim fiecare, dragii mei prieteni, să strângem înăuntru echilibru emoțional. Prin acceptare mai multă, prin uh, toleranță mai multă, prin a nu mai judeca ce gândesc ceilalți, ce zic ceilalți despre mine și tot felul de alte lucruri pe care le-am mai spus în uh, aceste emisiuni pe care le fac în fiecare luni seara uh, pentru voi pe uh, Facebook și webinar pe Zoom de la 21.30. În speranța în care ne vedem și la 9.30 uh, aveți link de înscriere mai jos sub acest uh, live să vă înscrieți pentru cine vrea să vină la, uh, la webinar. Acolo discutăm interactiv și avem întrebări și răspunsuri mai multe cum să facem să ne controlăm și de fapt că sunt și multe efecte fizice, o să discutăm și despre ele, efectele fizice pierdem foarte multă sănătate când nu ne controlăm. Pierdem celulele mor mai repede, sângele nu circulă la fel de repede, bătăile inimii sunt accelerate sau diminuate și trupul fizic începe să aibă disfuncții. Când nu ne controlăm emoțional și asta vedem, avem palpitați, transpirați, dureri de cap, migrene, doare pieptul, începem să apare osteoporoza, apar durerile de oase, sunt multe lucruri care se întâmplă când nu reușim să stăm într-un balans interior. De asta vă invit să facem un pic de multă, un pic de multă, să facem un pic de cunoaștere ca să vă dea vouă multă înțelegere ulterior. Dragii mei prieteni, aceasta a fost întâlnirea de astăzi. Dacă mai aveți întrebări, Vă aștept și pe, și pe comentarii, vă aștept și pe YouTube, vă aștept și pe webinar la 9.30 ca să intrăm și mai mult în uh, această școală pe care noi ar trebui să o facem cu noi înșine despre emoții, pentru că nu ne-a învățat nimeni la școală, în educație, în sistemul educațional, nu ne-a învățat nimeni cum gestionăm această energie a, a plexului solar. Și azi când suntem mari și frumoși și puternici și zmei, Trebuie să învățăm ca să ne autodeterminăm stele, să nu mai fim influențați de cei din jur. Și pentru asta e nevoie noi cu noi să muncim ca să ajungem la rezultate. Dragii mei prieteni, luna viitoare nu ne vedem pentru că sunt sărbătorile. O să ne vedem abia pe 6 mai la aceeași oră. După cum bine știți, luni 6 mai, un subiect la fel de interesant. Vă mulțumesc pentru această seară. Sărbători fericite și să vă lăsați spre controlul emoțional purtați. La revedere!